ഫോട്ടോഗ്രാഫി മലയാളത്തിന്റെ ഫ്ലാഷ് എന്ന എപ്പിസോഡിന്റെ രണ്ടാം ഭാഗത്തിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം പിന്നെ ഇതിൽ പറയാൻ വിട്ടുപോയ അല്ലെങ്കിൽ ഇതുവരെ ഞങ്ങൾ സംസാരിക്കാത്ത ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് ഫ്ലാഷിന്റെ റീസൈക്ലിംഗ് സ്പീഡ് ഒരു ഫ്ലാഷ് അതിൻ്റെ അത് ലൈറ്റ് അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അത് വീണ്ടും ഒരു ഒന്നുകൂടി ലൈറ്റ് വരണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഒരു ടൈം ഇൻ്റർവൽ മസ്റ്റ് ആണ് നിക്കോണിൻ്റെ ചില ഫ്ലാഷുകളിൽ അതുപോലെ തേർഡ് പാർട്ടി എലിങ്ക്രോ പോലെയുള്ള ബ്രാൻഡിൽ ഫ്ലാഷുകളിൽ അത് റീസൈക്കിളായി അല്ലെങ്കിൽ അത് വീണ്ടും റെഡി ആയി കഴിഞ്ഞാൽ അത് പീ എന്നുള്ളൊരു സൗണ്ട് വരും ഇപ്പോൾ കാനൻ്റെ ഫ്ലാഷിൽ അത് ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല അങ്ങനെ ഒരു ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കിട്ടുന്ന ടൈപ്പ് ഫ്ലാഷുകളുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഇപ്പോൾ സ്റ്റുഡിയോ ഫ്ലാഷുകളൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ കണ്ടിന്യൂസ് അടിക്കുന്നതിൽ കുഴപ്പമില്ല കാരണം അത് ഡയറക്റ്റ് നമ്മുടെ ലൈൻ ഇലക്ട്രിസിറ്റി ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതിനകത്ത് റീസൈക്കിൾ അല്ലെങ്കിൽ അതിന് റെഡി ആവേണ്ട ഒരു ടൈം അധികം വരില്ല കണ്ടിന്യൂസ് നമുക്ക് അടിക്കാൻ പറ്റും പക്ഷേ നമ്മൾ ചെറിയ ഫ്ലാഷുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ബാറ്ററി ഓപ്പറേറ്റഡ് ഫ്ലാഷുകളാണെങ്കിൽ അത് അറ്റ് എ ടൈം ബാറ്ററിയിൽ നിന്ന് നല്ലൊരു പവർ വലിച്ചെടുത്തിട്ടാണ് അത് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം വീണ്ടും ആ ബാറ്ററി പവർ നോർമൽ ആവുന്നവർ അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഫ്ലാഷിനകത്തുള്ള അതിൻ്റെ പവർ അതിനാവശ്യത്തിനുള്ള പവർ കിട്ടുന്നത് വരെ അതൊരു ഒരു സെക്കൻഡ് അതിന് ലൈറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യില്ല അതുവരെ അത് വെയിറ്റ് ചെയ്യും ആ ഒരു സമയത്തിനാണ് റീസൈക്ലിംഗ് ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഒരു ഫ്ലാഷ് ക്യാമറയായിട്ട് കണക്റ്റ് ആവുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ കണക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് എന്തൊക്കെ വഴികളിലൂടെ കണക്ട് ചെയ്യാം മൂന്ന് വഴികളിലേ കൂടിയാണ് നമുക്ക് കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുക അതായത് ഒന്ന് ക്യാമറയുടെ മുകളിൽ നേരിട്ട് ഫ്ലാഷ് ഫിക്സ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ക്യാമറയുടെ കോണ്ടാക്ട്സും ഫ്ലാഷിൻ്റെ കോണ്ടാക്ട്സും തമ്മിൽ കണക്ഷൻ ആവും അതുവഴി ഫ്ലാഷ് ട്രിഗർ ആവും രണ്ടാമത്തത് ഈ ക്യാമറയുടെ കണക്ഷൻസിലോ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ആ ഹോട്ട് ഷൂയിൽ നിന്ന് ഒരു കേബിൾ കണക്ട് ചെയ്തിട്ട് ഫ്ലാഷിലേക്ക് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടെ ഒരു മൂവ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഓപ്ഷൻ കിട്ടും അതുമല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഉള്ളത് വയർലെസ് അതിൽ തന്നെ രണ്ട് ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് വയർലെസ്സിൽ തന്നെ രണ്ട് ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് ഇതിൽ നമ്മൾക്ക് രണ്ട് സിറ്റു രണ്ട് വിധത്തിൽ വയർലെസ് ട്രിഗേഴ്സ് ഉണ്ട് ഒന്ന് നമ്മളുടെ റേഡിയോ ഫ്രീക്വൻസി ഉപയോഗിച്ചിട്ട് കമാൻഡ് ഡിജിറ്റൽ കമാൻഡ്സ് മോഡുലേറ്റ് ചെയ്ത് അത് ഫ്ലാഷും ക്യാമറയും തമ്മിലുള്ള ഇലക്ട്രോണിക് അല്ലെങ്കിൽ ആ റേഡിയോ ഫ്രീക്വൻസി വഴി കണക്ട് ചെയ്തിട്ട് കമാൻഡുകൾ പാസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു മെത്തേഡ് രണ്ടാമത്തേത് ഒരു ലൈറ്റ് ട്രിഗർ ചെയ്തിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ലൈറ്റ് അടിച്ച് കാണിക്കുമ്പോൾ ഒരു ലൈറ്റിന് അനുസരിച്ച് നമ്മുടെ ഫ്ലാഷ് ട്രിഗർ ചെയ്യുന്ന രീതി ആദ്യം പറഞ്ഞ വയർലെസ് കമ്മ്യൂണിഷ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ വഴിയുള്ളതാണെങ്കിൽ കുറേയും കൂടെ നമ്മൾക്ക് പ്രാക്ടിക്കലി ഒരുപാട് കൺട്രോൾസ് കിട്ടും അതേസമയത്ത് ഒപ്റ്റിക്കൽ ട്രിഗർ ആണെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഫ്ലാഷ് ഫയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മാത്രമേ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ഒരു കമാൻഡ് അതിലേക്ക് പാസ് ഒരു കമാൻഡ് പാസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റില്ല ഇങ്ങനെ വരുന്ന സിറ്റുവേഷനിൽ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഒരു ഒരു വെൽ പ്ലാൻഡ് ഒരു മോഡൽ ഷൂട്ടൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് ഒപ്റ്റിക്കൽ ട്രിഗറുകൾ യൂസ് ചെയ്യാം അതുപോലെ ഇപ്പോൾ വരുന്ന ക്യാമറകളിൽ ബിൽട്ടിൻ ആയിട്ട് വയർലെസ് കമാൻഡ് ഉള്ള അതിനുള്ള ഡിവൈസ് അടക്കമാണ് ഇപ്പോൾ വരുന്ന കൂടുതൽ ക്യാമറകളും അപ്പോൾ അതുവഴി നിങ്ങളുടെ ഇപ്പോൾ സെയിം ബ്രാൻഡ് ക്യാമറയാണ് ഇപ്പോൾ ക്യാനൺ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ക്യാനൺ തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ നിക്കോൺ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു നിക്കോണിൻ്റെ തന്നെ ഫ്ലാഷ് യൂസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അതിനകത്ത് ഒരുപാട് കൺട്രോൾസ് കിട്ടും അതിനകത്ത് ഓരോ ലൈറ്റിന് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഒരു അഞ്ചോ ആറോ ഫ്ലാഷുകൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഓരോ ഫ്ലാഷിൻ്റെയും നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ ലൈറ്റ് ഇൻറ്റൻസിറ്റി കൂട്ടാനും അതിനെ ഓഫ് ചെയ്യാനും ഓൺ ചെയ്യാനൊക്കെ ക്യാമറയുടെ മെനുവിൽ തന്നെ ഓപ്ഷൻസ് കിട്ടും പിന്നെ ഒരു സംഭവം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫ്ലാഷ് ഉപയോഗിക്കുന്നവർ തന്നെ ഇത് നമ്മുടെ ഈ ഒരു ടോപ്പിക്കായിട്ട് കണക്റ്റഡ് ആയതുകൊണ്ട് മാത്രം പറഞ്ഞാണ് നമ്മളുടെ ഫ്ലാഷുകളിൽ സ്ലേവ്സ് ഉണ്ട് മാസ്റ്റർ ഉണ്ട് മാസ്റ്റർ ഫ്ലാഷ് ഉണ്ട് സ്ലേവ് ഫ്ലാഷ് ഉണ്ട് അത് ഇപ്പോൾ അത് കൂടുതലായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല മുൻകാലത്തൊക്കെ വരുന്ന ഫ്ലാഷുകളിൽ മാസ്റ്റർ ആൻഡ് സ്ലേവ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് രണ്ട് സംഭവങ്ങൾ വരുന്നുണ്ടായിരുന്നു മാസ്റ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനകത്ത് ട്രാൻസ്മിറ്റർ റിസീവറും രണ്ടും ഉണ്ടാവും ആ ഫ്ലാഷിന് അത് മാസ
ഒരു ഫ്ലാഷ് ആയിരിക്കും അതിനകത്ത് ഒരു വയർലെസ് റിസീവർ ഉണ്ടാവും ഡിജിറ്റൽ സിഗ്നൽ ക്യാമറ പാസ് ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ക്യാമറ കൺട്രോളർ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്ന സിഗ്നൽ റിസീവ് ചെയ്യാൻ മാത്രമേ പറ്റുള്ളൂ അതേ സമയത്ത് സ്ലേവ് ഫ്ലാഷ് നമ്മൾ കൊണ്ട് ക്യാമറയിൽ മൗണ്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതുവഴി നമുക്ക് വേറൊരു ക്യാമറ വേറൊരു ഫ്ലാഷും കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല കാരണം അതിനകത്ത് ട്രാൻസ്മിറ്റർ ഇല്ല സിഗ്നൽ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യാൻ അതിനൊരു ഓപ്ഷൻ ഇല്ല അങ്ങനെ വരുന്ന സിറ്റുവേഷനിൽ നമ്മൾ ഓപ്റ്റിക്കൽ ട്രിഗർ യൂസ് ചെയ്യേണ്ടി വരും ഓപ്റ്റിക്കൽ ട്രിഗർ യൂസ് ചെയ്യുമ്പം നിങ്ങൾക്ക് മറ്റുള്ള ഫ്ലാഷിൻ്റെ ലൈറ്റ് ഇൻറ്റൻസിറ്റിയോ കാര്യങ്ങളോ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ ഞാൻ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞത് ഒന്ന് ടിപ്പ് സാധാരണ ആയിട്ടുള്ള ട്രിഗേഴ്സ് വയർലെസ് ട്രിഗേഴ്സ് അത് നമ്മൾ ഫ്ലാഷും റിസീവറുമായിട്ട് ക്യാമറയായിട്ട് അതിന് ലൈറ്റ് ഫ്ലാഷ് ചെയ്യാൻ ഫയർ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു കമാൻഡ് മാത്രം ചെയ്യുന്ന ടൈപ്പ് ഫ്ലാഷുകൾ രണ്ടാമത്തെ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വയർലെസ് ടി ടി എൽ ടൈപ്പ് ട്രിഗേഴ്സ് അത് നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് ലൈറ്റുകൾ ഒരേ സമയം ക്യാമറയുടെ മെനുവിലൂടെ അല്ലെങ്കിൽ തേർഡ് പാർട്ടി ട്രാൻസ്മിറ്റേഴ്സാണ് വാങ്ങിക്കുന്നതെങ്കിൽ അത് അതിൻ്റെ ട്രാൻസ്മിറ്ററിൻ്റെ മെനുവിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് ഫുൾ കൺട്രോൾ ചെയ്യാനുള്ള അതിന് ഓഫ് ചെയ്യാനും നമുക്ക് ലൈറ്റ് ഇൻറ്റൻസിറ്റി കുറയ്ക്കാനും ഒക്കെയുള്ള ഓപ്ഷൻ കിട്ടുന്ന ടൈപ്പ് ട്രാൻസ്മിറ്ററുകളും റിസീവറുകളുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അതിന് ട്രിഗേഴ്സ് ഉണ്ട് അതിന് ടി ടി എൽ ടൈപ്പ് ട്രിഗേഴ്സ് എന്ന് പറയും മൂന്നാമത് വരുന്നത് മൂന്നാമത് വരുന്നതല്ല ഒരു ഒരു ഫ്രീ ഓഫ് കോസ്റ്റ് ഓപ്ഷനാണ് ഓപ്റ്റിക്കൽ ട്രിഗർ ഓപ്റ്റിക്കൽ ട്രിഗറിന് വേണ്ടത് നിങ്ങളുടെ ക്യാമറയുടെ മുകളിൽ അല്ലെങ്കിൽ ക്യാമറയായിട്ട് ഡയറക്റ്റ് കണക്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫ്ലാഷ് ഫയർ ചെയ്തിരിക്കണം ആ ഫ്ലാഷിൻ്റെ ലൈറ്റിൽ നിന്ന് മറ്റുള്ള ഫ്ലാഷുകൾ ട്രിഗർ ആവും അത് അതിൽ വയർലെസ് ഒന്നുമില്ല അത് ഡയറക്റ്റ് ഓപ്റ്റിക്കലാണ് ലൈറ്റ് അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ലൈറ്റ് അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ മറ്റുള്ള ഫ്ലാഷുകളും വർക്ക് ചെയ്യും ഇത് നിങ്ങളൊരു ഈവൻറ്റിന് പോയിട്ട് ഈ ഓപ്റ്റിക്കൽ ട്രിഗറുകൾ യൂസ് ചെയ്യാതിരിക്കുക കാരണം ഇന്ന് എല്ലാവരും അതിലും ക്യാമറയിലാണ് വേറൊരാൾ ഫ്ലാഷ് അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാലും നമ്മുടെ ഫ്ലാഷ് മൊത്തം വർക്ക് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഫ്ലാഷ് ഇപ്പോൾ ഒരേ സമയത്ത് ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഷോട്ട് രണ്ട് പേരും ഒന്നിച്ച് അടിച്ച് ആരാണോ ആദ്യം ഫ്ലാഷ് അടിച്ച് അയാൾക്ക് കിട്ടും കാരണം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വീണ്ടും ഈ ഫ്ലാഷ് ഒരു റീസൈക്ലിംഗ് എന്നൊക്കെ ഒരു ഒരു ടൈമുണ്ട് ആ ടൈമിൻ്റെ ഉള്ളിലാണ് രണ്ടാമത്തെ ആൾ അടിക്കുന്നതെങ്കിൽ അപ്പോൾ ഫ്ലാഷ് അടിയില്ല അപ്പം ചിലപ്പോൾ ഫസ്റ്റിൽ നിങ്ങളുടെ ഓപ്പോസിറ്റുള്ള ആളെ അടിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ഒരു സെക്കൻഡോ ചില സമയത്ത് മൂന്ന് സെക്കൻഡൊക്കെ പിടിക്കുന്ന ഫ്ലാഷുകളുണ്ട് ഈ ഒരു സെക്കൻഡ് നേരത്തേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് പിന്നെ ഫോട്ടോ എടുക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങളുടെ ഫംഗ്ഷൻ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആ ഒരു ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ഈവൻറ്റുകളിൽ നിങ്ങൾ വയർ ടി ടി എൽ ടൈപ്പ് വയർലെസ് ട്രിഗറുകൾ തന്നെ ഉപയോഗിക്കുക ഓപ്റ്റിക്കൽ ട്രിഗർ ഡിസേബിൾ ചെയ്ത് വെക്കുക പിന്നെ നോർമലി വരുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് സിങ്ക് സ്പീഡ് എല്ലാ ക്യാമറയിലും നിങ്ങൾ സ്പെസിഫിക്കേഷൻ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ വരുന്ന ഏതാനും ക്യാമറകൾ ഒഴികെ മറ്റുള്ള ഒരുവിധം ക്യാമറയിലൊക്കെ വൺ ബൈ ടു ഹൺഡ്രഡ് സിങ്ക് സ്പീഡ് എന്ന് എഴുതിയിട്ടുണ്ടാവും എക്സ്റ്റേണൽ ഫ്ലാഷ് സിങ്ക് സ്പീഡ് വൺ ബൈ ടു ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് എഴുതിയിട്ടുണ്ടാവും എന്താണ് വൺ ബൈ ടു ഹൺഡ്രഡ് നിങ്ങളുടെ ക്യാമറ നിങ്ങൾ ഫ്ലാ ഫോട്ടോ എടുക്കാൻ വേണ്ടി ക്യാമറ പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ നിന്ന് ഫ്ലാഷിലേക്ക് കമാൻഡ് പോയി ആ ഫ്ലാഷ് ലൈറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത് ചെയ്യാൻ എടുക്കുന്ന ആ ഒരു ടൈമിനാണ് ഈ സിങ്ക് സ്പീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ വരുന്ന ക്യാമറകളിൽ ഒരു സെക്കൻഡിൽ ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പതിൽ ഒരു ഭാഗം വരുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ആ മുമ്പ് വന്ന ക്യാമറകളിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ വൺ ബൈ ടു ഹൺഡ്രഡ് ആയിരുന്നു വന്നത് നിങ്ങൾ ഫോട്ടോ ക്യാ ഫോട്ടോ എടുക്കാൻ വേണ്ടി ക്യാമറ പ്രസ് ചെയ്തു പ്രസ് ചെയ്ത മൊമെൻറ്റിൽ നിങ്ങൾ ഷട്ടർ ഓപ്പൺ ആണ് ആ സമയത്ത് നിങ്ങളുടെ സബ്ജക്റ്റിൽ ഫ്ലാഷിൻ്റെ ലൈറ്റ് എത്തിയിരിക്കണം അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ സിംഗ് സ്പീഡ് വൺ ബൈ ടു ഹൺഡ്രഡിൽ ഒരു ക്യാമറക്ക് വൺ ബൈ ടു ഫിഫ്റ്റി ഷട്ടർ സ്പീഡ് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സിംഗ് സ്പീഡ് മെയിനായിട്ട് പറയുന്നത് മാക്സിമം ഷട്ടർ സ്പീഡും സിങ്ക് സ്പീഡും ഈക്വൽ ആയിരിക്കണം ഷട്ടർ സ്പീഡ് സിംഗ് സ്പീഡിനേക്കാളും കൂടുതൽ ഷട്ടർ സ്പീഡ് വെക്കാൻ പാടില്ല അങ്ങനെ വെച്ച് നിങ്ങളുടെ സിംഗ് സ്പീഡ് വൺ ബൈ ടു ഹൺഡ്രഡ് ആണ് നിങ്ങൾ വൺ ബൈ ടു ഫിഫ്റ്റി ഷട്ടർ സ്പീഡ് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ സംഭവിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ
ഷട്ടർ സ്പീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ രണ്ട് ഷട്ടറുകൾ തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് അത് എത്ര ഗ്യാപ്പിൽ എത്ര മില്ലിമീറ്റർ ഗ്യാപ്പിൽ തുറന്ന് കിടക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ഒരെണ്ണം പോയിട്ട് ഒരു മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് രണ്ടാമത്തെ വരെ അങ്ങനെയല്ല ഒരു സിസ്റ്റം ഇത് തമ്മിലുള്ള ഒരു ഗ്യാപ്പ് മാറ്റി വെച്ചിട്ട് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റുള്ള കർട്ടൻ മൂ പോയി താഴോട്ട് വരുമ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് എത്ര സെൻറ്റിമീറ്റർ ഗ്യാപ്പിലാണ് അടുത്തത് വരുന്നത് എത്ര മില്ലിമീറ്റർ ഗ്യാപ്പിലാണ് രണ്ടാമത്തെ കർട്ടൻ വരുന്നത് എന്നുള്ള ഇതിനെക്കുറിച്ച് ഞാൻ ഡീറ്റെയിൽ ആയി ഇതിന് മുമ്പ് വേറൊരു വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആ സംഭവത്തിൽ നിങ്ങളുടെ ഫ്ലാഷ് കത്തി നിൽക്കുന്ന ആ ടൈം കൂടുതലുണ്ടായിരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ഫ്ലാഷ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ ചെറിയൊരു ടൈം മാത്രമേ ലൈറ്റപ്പ് ആവുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇത്രയും ഫാസ്റ്റായി ഷട്ടർ പോകുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഷട്ടർ മുകളിൽ നിന്ന് തുറന്നിട്ട് താഴെ വന്ന് തീരുന്നത് അതായത് ഫസ്റ്റ് കർട്ടൻ അതിൻ്റെ മൂവ്മെൻറ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് മുതൽ സെക്കൻഡ് കർട്ടൻ്റെ മൂവ്മെൻറ്റ് തീരുന്നത് വരെയും ഫ്ലാഷിനകത്ത് ലൈറ്റ് കത്തി നിൽക്കണം എന്നാൽ മാത്രമേ ഈ ഫാസ്റ്റ് സെക്ഷനിൽ പ്രോപ്പറായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഫോട്ടോ കിട്ടുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ ഹൈ സ്പീഡ് സിങ്കിങ്ങിൻ്റെ വയർലെസ് സിങ്ക് വരുന്നുണ്ട് ഒരുപാട് ഡിവൈസുകളിൽ വരുന്നുണ്ട് എത്ര സ്പീഡിൽ നിങ്ങൾക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ച് ക്വാളിറ്റിയുള്ള ലൈറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഹൈ സ്പീഡ് സിങ്കിങ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നല്ല നല്ല ഫോട്ടോസ് എടുക്കാൻ പറ്റും ഒരു കാര്യം കൂടി ഉണ്ട് ഫ്ലാഷ് ഫോട്ടോഗ്രാഫിയിൽ തന്നെ വരുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് ലൈറ്റ് മോഡിഫയേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എന്താണ് ലൈറ്റ് മോഡിഫയേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും ഇപ്പോൾ സ്റ്റുഡിയോസ് ഫ്ലാഷ് ഉപയോഗിക്കുന്നവരാണ് അതിൻ്റെ മുന്നിൽ വലിയൊരു കറുത്ത ബോക്സ് വെച്ചിട്ട് ഫ്രണ്ടിൽ ഒരു വൈറ്റ് ക്ലോത്തൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് അതിന് സോഫ്റ്റ് ബോക്സ് എന്ന് പറയുക അത് പല സൈസിൽ വരുന്നുണ്ട് അതൊരു ലൈറ്റ് മോഡിഫയർ ആണ് ലൈറ്റ് മോഡിഫയർ എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ലൈറ്റിൻ്റെ ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഡയറക്ഷൻ കളർ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഇങ്ങനെയുള്ള സംഭവങ്ങളൊക്കെ നിയന്ത്രിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ മാറ്റം വരുത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന സപ്പോർട്ടിങ് വസ്തുക്കളെയാണ് നമ്മൾ ഈ ലൈറ്റ് മോഡിഫയേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിൽ തന്നെ സോഫ്റ്റ് ബോക്സ് വരുന്നുണ്ട് റിഫ്ലക്റ്റേഴ്സ് വരുന്നുണ്ട് ബ്യൂട്ടി ഡിഷ് വരുന്നുണ്ട് ഹണി കോംബ് വരുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ ഒരുപാട് റിഫ്ലക്റ്റേഴ്സ് ഡിഫ്യൂസേഴ്സ് ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് സാധനങ്ങൾ ഇതിനകത്ത് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇത് ഓൺ എന്താ പറയുക നിങ്ങൾ ഫസ്റ്റ് ഫ്ലാഷ് ഫോട്ടോഗ്രാഫിയിൽ എക്സ്പെർട്ട് ആകുന്നതിന് ആ ഒരു ടൈമിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ ഐഡിയാസ് കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കും ഓരോരുത്തരും ഫോട്ടോ എടുക്കുന്ന ഓരോ സിറ്റുവേഷനിലാണ് അപ്പോൾ ആ സിറ്റുവേഷൻസിനനുസരിച്ചിട്ട് നിങ്ങളുടെ ഐഡിയ പോലെയാണ് ഇത് മോഡിഫയേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് ചിലപ്പോൾ ഒരു പ്രത്യേക ഈ ഹണി കോമ്പ് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന സാധനങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ലൈറ്റ് ഡയറക്റ്റ് അതായത് പല ഭാഗത്ത് ചിന്നിച്ചിതറി പോകാതെ ഒരു പ്രത്യേക ഡയറക്ഷനിലോട്ട് ലൈറ്റ് വരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഹണി കോംബ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ സോഫ്റ്റ് ബോക്സ് ഉപയോഗിക്കുന്ന പറഞ്ഞാൽ അത് ലൈറ്റിൻ്റെ തീവ്രത സൂര്യപ്ര എന്താ പറയുക കട്ടിയുള്ള ലൈറ്റും നിഴലും വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതിനെ സോഫ്റ്റ് ആക്കിയെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് സോഫ്റ്റ് ബോക്സ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് പിന്നെ സ്നൂട്ടേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സ്നൂട്ടേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഒരു പ്രത്യേക ഒരു പോയിൻറ്റിലോട്ട് മാത്രം ലൈറ്റ് കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആണ് സ്നൂട്ടേഴ്സ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതുപോലെ റിഫ്ലക്റ്റേഴ്സ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഒരു ഭാഗത്ത് നിന്ന് വരുന്ന ഫ്ലാഷിൻ്റെ ലൈറ്റ് മറ്റൊരു ഭാഗത്ത് നിന്ന് റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾക്ക് സബ്ജക്റ്റിലോട്ട് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് പിന്നെ ബ്ലാക്ക് ബോർഡ്സ് അത് ലൈറ്റ് കംപ്ലീറ്റ്ലി സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ഏരിയയിൽ ഒരു ഏരിയയിൽ മാത്രം ലൈറ്റ് വന്നിട്ട് മറ്റൊരു ഏരിയയിൽ വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അങ്ങനെ ഒരുപാട് വസ്തുക്കൾ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് അത് നിങ്ങളുടെ ആ ബ്യൂട്ടി ഡിഷ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നമ്മൾ മോഡൽ ഷൂട്ടൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരുപാട് വസ്തുക്കളുണ്ട് അപ്പോൾ അതേപോലെ എന്താണ് ലൈറ്റിൻ്റെ കളേഴ്സ് മാറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഡേ ലൈറ്റിൻ്റെയും ഒരു അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സന്ധ്യയുടെ ഒക്കെ ഒരു ഫീൽ ഇൻഡോർ സ്റ്റുഡിയോയിൽ കൊണ്ടുവരണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനൊക്കെ ലൈറ്റ് മോഡിഫയേഴ്സ് കളേഴ്സ് ജെല്ലുകളൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഐഡിയാസ് ഇതിൽ വഴി കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഈ എക്യുപ്മെൻറ്റ്സ് വെച്ചിട്ട് ട്രൈ ചെയ്യുക അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ ഡിഫിക്കൽറ്റീസ് മനസ്സിലാവും അതുപോലെ ന്യൂ പുതിയ ഐഡിയാസ് ഇത് ഇങ്ങനെ ചെയ്താൽ ഇങ്ങനെ റിസൾട്ട് കിട്ടും എന്നുള്ള